بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه आज हमारा जो तारीख इस्लाम का सबक है उसका उन्वान है नबी अली सलातम का मुल्क शाम का तजारती सफर करना और उसके बाद नबी अली सलातम की अदरत खदीजा रजी अल्लाह से शादी सबक शुरू करने से पहले हजब सबक हम पिछले सबक की दोहराई करेंगे कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था तो पिछले सबक में जो हमारा उन्वान था वो था जनाब नबी अक्रम सलम का जरिया मुआश इसके हवाले से हमने अमूमी अहल अरब का जरिए मुआश क्या हुआ करता था इसके बारे में पढ़ा फिर खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मशहूर ताजरों का हमने तस्करा पढ़ा इलावाजी नबी सलाम ने जरिए मुआश के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए इसके बारे में हमने पढ़ा इसके बाद नबी सलाम के जमाने में अरब जो मुजारबत का कारोबार किया करते थे वो जाना अलावा अजीम तजारत में नबी सलाम की आमदगी क्या थी और हसन मामला क्या था इस हवाले से हमने पढ़ा फिर नबी सलाम के चंद पार्टनर और शरीक तजारत का हमने तस्करा पढ़ा और उनकी नबी सलाम की के बारे में गवाही के बारे में हमने जाना इसके बाद नबी सलाम के कुछ तजारत के सिलसिले में होने वाले सफर के बारे में हमने पढ़ा और आखिर में हमने ये पढ़ा कि नबी सलातम का हजरत खदीजा रजी अल्लाह से मुआदा होता है तजारत का और नबी सलातम उनका माल लेकर शाम की तरफ जाते हैं तो आज जो था वो जरा हम तफसील के साथ मुल्क शाम का नबी सलातम का ये जो सफर हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह से नबी सलाम की शादी के कुछ अहवाल पढ़ेंगे पहले हम ये जानते हैं कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तला कौन थी तो ये बनु असद कबीला जो कुरेश में एक मारूफ कबीला समझा जाता था उनकी एक मज्ज़ खातून थी और जल्दी कुश्ती तौर पर ये मालदार खातून थी और इनका माल इतना होता था कि अगर कुरेश किसी जगह तजारत के लिए जा रहे होते थे तो दो हिस्सों में माल होता था आधा इन खातून का होता था आधा बकिया मुश्तर तौर पर दीगर लोगों का खातून होता था तो ये तिजारत और मालो मीशत के लिहाज से मजबूत थी मगर अपनी इस दिवाजी हैसियत में ये बेवा थी दो इनके अकद निका हो चुके थे लेकिन इनके शोहर इंतकाल कर गए थे और अब इनका कोई शोहर नहीं था तो ये तिजारत किया करती थी किसी और शख्सियत के जरिए से तो नबी सलाम की शहरत और नेकनामी के बारे में इन्होंने सुना कि नबी सलाम मामला फहम भी हैं अमीन भी हैं सादिक भी हैं तजारत में भी मजबूत हैं तो इन्होंने नबी सलाम से मुजारबा का अकद ये किया कि पैसे मेरे होंगे माल तजारत सारा का सारा मेरा होगा और उसको खरीदो फरोख्त करना वो नबी सलाम की सवाबदीद पर होगा लिहाजा इस तरीके से नबी सलाम से अकद मुजारबा हुआ और नबी सलाम इनका माल तजारत लेकर शाम जाने के लिए तैयार हुए अकद मुजारबा जैसे मैंने अर्ज की कि एक तरफ से पैसा दूसरी तरफ से अमल हुआ करता था ये मामला इनके दरमियान तय हुआ और ये तय हुआ कि नबी सलातम इनका जितना भी सामान तजारत है वो लेकर मुल्क शाम जाएंगे और वो वहां जाकर इनके माल में तजारत और सौदा करेंगे इस तरीके से नबी सलातम मक्का से निकले और शाम की तरफ रवाना होंगे नबी सलाम के साथ जो थे वो शरीक सफर जो थे नबी सलाम के हजरत खदीजा रजी अल्लाह तहा के गुलाम मैसरा थे यकीन काम करने वाले यकीन और भी बहुत सारे लोग होंगे लेकिन मैसरा की हैसियत ऐसे पार्टनर या ऐसे एक हमराही और एक हम सफर की सी थी उन्होंने सारे मामला में नबी सलाम को मशवरा भी दिया और साथ भी रहे तो शाम से जब मक्का से ये लोग निकले और शाम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बुसरा आया बुसरा का इलाका आया वहां पर इन्होंने कुछ अरसा कुछ दिन क्याम किया और इसी खत्ते और इसी इलाके में इनकी मुलाकात एक ईसाई राहिब से हुई जिसका नाम नस्तूरा था ये मुलाकात बड़ी अजीब थी कि नस्तूरा राहिब ने नबी सलातम को देखा और पहचान लिया कि मुस्तबिल के नबी यही होंगे हालांकि नबी सलातम ने उस वक्त तक नबूत का दावा भी नहीं किया था हती के खुद नबी सलातम को भी नहीं पता था कि मैं मुस्तबिल में नबी हूँगा लेकिन नस्तूरा राहिब ने अपनी किताबों में जो जो अलामत एक आने वाले नबी की देख रखी थी उस यके बाद दी गए सारी की सारी नबी सलातम ने उसको पूरी होती हुई नजर आई तो उसने एक पेशन गोई की और पेशन गोई ये थी कि आप मुस्तबिल के नबी होंगे और मैं आपकी तस्दीक करता हूँ कि आप ही नबी हैं 
इस तरीके से ये सफर मुकम्मल हुआ बुसरा का और ये काफिला आगे पहुंच गया और चलते चलते हजूर अलातम अपना तजारती काफिला लेकर मुल्क के शाम में दाखिल हुए और यहाँ पर नबी सलातम ने सौदे शुरू कर दिए यानी जिस मकसद के लिए आए थे जिस तजारत के लिए आए थे वो नबी सलातम ने शुरू कर दिए हजरत खदीर रजी अल्लाह के जो गुलाम मैसरा साहब थे उन्होंने नबी सलातम की तजारत में एक खास बात देखी के आम लोगों से हट कर नबी सलातम जो जो सौदा कर रहे हैं बिल्कुल अमानत और दयानत के साथ कर रहे हैं कोई धोखा उसमें नहीं दे रहे इलाहाबादी एक बात ये नोट की कि अपना सौदा और अपना सामान बेचने के लिए नबी सलातम कसम बिल्कुल नहीं खाते खासतौर पर एक शख्स से कुछ तनाजा की सूरत पेश आई तो उसने लात और उजा की कसम खाने की कही तो नबी सलातम ने साफ साफ मना कर दिया कि ना मैंने इन बुतों की कभी कसम खाई है और ना मैं अब कसम खाऊंगा अलावाजी नबी सलातम किसी के माल को घटिया बुरा और उसमें ऐबदार कहकर उसको सस्ता खरीदने के कोशिश में नहीं होते थे बल्कि उसके माल की तारीफ करते थे अगर माल अच्छा होता था और इसी तरीके से अपना माल कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करते थे इलाहाबादी मैसरा ने एक खास बात यह देखी कि नबी नबी सलातम पर फरिश्ते मुसलसल साया किए रखते हैं जिस तरफ नबी सलातम जाते हैं एक बदली सी साया किए रखती है यू ही तजारत करके मुल्क शाम से दोनों हजरात वापस आ गए और बड़ी फायदेमंद तजारत रही और इसी के साथ साथ मैसरा ने मुकार गुजारियां सुनाई जो इस रास्ते में जो तमाम अखबार पेश आए थे जिनको देख कर खदीजा रजी अल्लाह जो जहां दीदा एक खातून थी वो समझ गई कि ये वो मुस्तबिल के अजीम शान हस्ती होंगे जिनकी दीगर लोगों से शान ही निराली होगी यूँ इस तजारत के बाद तकरीबन तीन महीने गुजर गए थे तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तह ने नबी सलातम को पैगाम निका भिजवाया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ नबी सलातम ने अपने चचा मुतालिब से इस हवाले से मशवरा किया और उनके पैगाम निका को कबूल किया और वक्त मुकर पर अपने कबीले के चंद नुमाया अफराद के साथ हजरत खदीजा रजी अल्लाह के घर पर आए और इनके जो चचा थे उनके जरिए से पैगाम निका दोबारा भिजवाया कि हम तुम्हारी लड़की में रगबत रखते हैं और शादी करना चाहते हैं नबी सलातम के साथ अपने कबीले के जो नुमाया अफराद उस जगह पर मौजूद थे ये वो या नबी सलाम की शादी में आए थे उनमें चंद नाम ये हैं जनाब अबू तालिब जो नबी सलातम के सरपरस नबी सलातम के चचा भी हैं हजरत हमजा जो नबी सलाम के शीर खार भाई और चचा भी हैं और इसी तरीके से बनो हाशिम और खानदान के दीगर रोसा और सरदार नबी सलातम के साथ उस वक्त मौजूद थे यू नबी सलातम हजरत खदीजा रजी अल्लाह से शादी करने के लिए आए इस शादी का जो खुतबा दिया निगाह का जो खुतबा दिया वो नबी सलातम के चचा और कपील हजरत अबू तालिब ने दिया और वो खुतबा बड़ा अजीब है जो बलागत और फजाहत का एक शाहकार है उसमें हजरत अबू तालिब ने जो कुछ फरमाया उसमें अल्लाह ताला के हमदो सना शुरू में बयान की और उस पर फख्र का इजहार किया कि हम इब्राहिम और इस्माइल की नस्ल से हैं और फिर उस पर अपना एजाज बताया कि अल्लाह रबुल्जत ने हमें बैतुल्ला का निगहबान और निगरान बनाया है जहाँ पर हमें हर तरह की सहूलियात अल्लाह ताला ने अता फरमाई और लोगों पर हमें हाकिम बनाया और हमें ऐसा शहर अता फरमाया जिसमें हम अमदो सुकून से रहते हैं इस अल्लाह रबुल्जत की हमदो सना और तारीफ के बाद मुद्दा बयान किया अबू तालिब ने और ये कहा कि ये मेरा भतीजा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब कुरेश में जिस शख्स से भी इसका मुआजना किया जाएगा ये उस पर गालिब आ जाएगा और ये आ, हर शख्स से आगे ही रहता है अगर चीज की माली हैसियत कोई बहुत ज्यादा मुस्तकम और मजबूत नहीं है लेकिन माल जो है वो ढलता हुआ साया है और ऐसी आरियत है जो वापस कर देनी होती है उधार है जो वापस कर देना होता है और ये आने का हमारा मकसद ये है कि इसको खदीजा रजी अल्लाह तह में रगबत है और ये शादी करना चाहता है और इस सिलसिले में इतना इतना हक मेहर देने के लिए ये तैयार है यूँ इस अबू तालिब के खुतबे के साथ नबी सलाम की खदीजा रजी अल्लाह तह के साथ शादी मुकम्मल हो गई और नबी सलातम हजरत खदीजा रजी अल्लाह तन के साथ इस दिवाजी बंधन में बन गए अब सवाल ये पैदा होता है कि निका के वक्त हजरत नबी करम सल्लाम की उम्र कितनी थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तन की उम्र 
کتنی تھی تو اس حوالے سے یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت پچیس سال تھی جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی عمر اس وقت چالیس سال تھی تو اس طریقے سے ان دونوں کا اس عمر میں نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کتنا تھا اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو مہر کے حوالے سے دو تین اقوال ذکر کیے جاتے ہیں ایک قول تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر تھا وہ بیس اونٹ تھا اور دوسرا قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ساڑھے بارہ اوکیہ چاندی حق مہر مقرر کی گئی تھی اور جس کی قیمت تقریباً اس زمانے کے حساب سے پانچ سو دراہم بنتے ہیں جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے وہ اتنا پانچ سو کا بنتا ہے اس طریقے سے یہ شادی مکمل ہوئی اور سفر تجارت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے شادی فرمائی ہم اپنے سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی تو آج ہم نے جو سبق پڑھا اس میں عرب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حیثیت کے بارے میں پڑھا پھر نبی علیہ السلاۃ السلام کی اس زمانے میں نیک نامی اور معاملہ فہمی کی جو شہرت تھی اس کے بارے میں پڑھا پھر نبی علیہ السلاۃ السلام سے جو عقد مضاربہ ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا علاوہ ازی نبی علیہ السلاۃ السلام جو تجارت کا سامان لے کر ملک شام کی طرف گئے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ملک شام جاتے ہوئے راستے میں جو بسرا نے نستورا راہب سے عیسائی اہل کتاب سے ملاقات ہوئی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا علاوہ ازی نستورا راہب نے نبی علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں کیا پیش گوئی کی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا پھر اس کے بعد نبی علیہ السلاۃ السلام کے سودا کرنے کا انداز و اخلاق کیا ہوا کرتا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا پھر میسرہ کا واپس آ کر تمام کارگزاری اور سفر کی رویداد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا سنانا اس کے بارے میں پڑھا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تین ماہ بعد جو نبی علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا اور نبی علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے ساتھ مشورہ کر کے اس پیغام کو جو قبول کیا اس کے بارے میں پڑھا اور ابو طالب جب نبی علیہ السلاۃ السلام کو شادی کے لیے لے آئے تو ابو طالب نے جو خطبہ دیا وہ ہم نے خطبہ پڑھا اور ہم نے جانا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت عمر کتنی کتنی تھی اور حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کتنا تھا یہاں پر جا کر الحمد ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ مکمل ہوا جس کا عنوان تھا ملک شام کا تجارتی سفر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی اس کے بعد ہمارا جو اگلا درس ہوگا جب تک کے لیے اجازت دیجیے جزاک اللہ خیرم سبحان اللہ محمد ورشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ شریک محمد رسول